সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে জনস্বাস্থ্য সাধারণভাবে মোটা দাগে আমরা যেভাবে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটাকে দেখি যে আমাদের কাছে যে রোগীরা আসেন তারা নানা রকমের শঙ্কা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন যে যারা অবিবাহিত পুরুষ তাদের মধ্যে একটা শঙ্কা থাকে যে তারা যখন পরবর্তীতে বিয়ে সাদি করবেন তারা ঠিকঠাক মতো যৌন জীবনে সফল হবেন কি না তাদের যে পার্টনার বা সঙ্গিনী তাদেরকে তারা স্যাটিসফাই করতে পারবেন কি না এবং তাদের যে চাওয়া পাওয়ার হিসাবটা উনি মেলাতে পারবেন কি না সমস্যা হয় যে এদের অনেকেরই কোনো অসুবিধা আসলে থাকে না কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অতীত কুসংস্কার শুনে শুনে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের তথ্য যেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভুল তথ্য এই ভুল তথ্য থেকে তাদের যে মধ্যে একটা মিথ বা একটা কুসংস্কার তৈরি হয় এই কুসংস্কার থেকে তাদের মধ্যে একটা ভীতি তৈরি হয় যে আমাদের পরবর্তীতে যখন আমরা বিয়ে সাদি করতে যাব তখন হয়তো আমরা পারিবারিক জীবনে হয়তো আমরা খুব বেশি সফল হতে পারব না তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেন এই জিনিসগুলি হয় প্রথমে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে যে এই একটা ছেলে যখন সাবালক হয় বয়স সন্ধিকালে তাদের অনেক সময় কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে তাদের যে মোহ বা যে বীর্য এটা নিঃসরণ হয় এই নিঃসরণটাকে যদি তার আগে থেকে কোনো ধারণা না থাকে তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা তৈরি হয় যে মনে হয় যে এই যে একটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শরীরের উপাদান হতো তার শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এই বীর্য বের হয়ে যাওয়াটা যেটা আপনার স্বপ্নদোষের মাধ্যমে আমরা বলে থাকি এটা হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে মনে হয় যে তারা বোধ হয় মানে পরবর্তীতে শারীরিকভাবে মেলামেশা সক্ষম হবে না তো এই কারণে তারা যখন বন্ধু বান্ধবের সাথে আলাপ করেন তারাও হয়তো তাদের বিভিন্ন রকমের ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে তথ্য দিয়ে মানে বিভ্রান্ত করে থাকে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে বয়স সন্ধিক্ষণে টেস্টোস্টোরেন নামক একটি হরমোন অন্ডকোষ থেকে নিঃসরণ হতে থাকে যেটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং এটার উৎপাদন এবং এটার যে সংরক্ষণ সংরক্ষণে একটা পর্যায়টে এরকম যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিঃসরণ হলে এটা কোনো না কোনো ভাবে এটা শরীর থেকে নিঃসরণ হয়ে যায় তো যখন কোনো একটা ছেলে বয়স সন্ধিকালে যদি হস্তমিথুনে লিপ্ত হন তার মাধ্যমে এটা বের হতে পারে যদি তার যেই পরিমাণ বীর্য তৈরি হচ্ছে এবং এটা যদি পর্যাপ্তভাবে না বের হয় তখন দেখা যায় তাদের স্বপ্নের মধ্যে এইটা কোনো না কোনো স্বপ্ন দেখার কারণে আমরা যেটাকে বলছি স্বপ্নদোষ তার মাধ্যমে নিঃসরণ হয় এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং বয়স সন্ধিকালের থেকে এটা শুরু হওয়ার পর থেকেও কিন্তু বিয়ে সাদি করলে তখন এটা থাকে না বা কারো যদি একজন পার্টনার থাকে তখন এই জিনিসটা থাকে না তো প্রবলেমটা তখনই হয় যখন তাদের বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বিভ্রান্ত হয় এখন যেহেতু আমাদের দেশে সেক্স এডুকেশন নাই তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এ ধরনের ভ্রান্ত তথ্য শোনার কারণে এই বিভ্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে স্বপ্নদোষ ব্যাপারটা একেবারেই একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেউ কেউ এসে বলেন যে এই স্বপ্নদোষটা আমার বেশি হচ্ছে কেউ কেউ বলে কম হচ্ছে তো এইটার ব্যাপারে করণীয় কি বাস্তবে হচ্ছে স্বপ্নদোষ বেশি হোক বা কম হোক তাতে কিছুই যায় আসে না এটা কোনো না কোনো প্রক্রিয়া এটা নিঃসরণ হবেই আর যাদের হস্তমিথনের অভ্যাস নেই তাদের মধ্যে এইভাবে বের হওয়াটা প্রবণতা থাকে দ্বিতীয় যে সমস্যাগুলি নিয়ে আমাদের কাছে আসেন তারা বলেন যে মানুষ যখন মানে প্রক্ষালন করে আমরা যেটাকে বলি যে মানে মল ত্যাগ করেন তখন অনেকের দেখা যায় যে যাদের স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্য বের হয় বা হয় না যাদের হস্তমিথনের অভ্যাস নেই তাদের মধ্যে বীর্য জিনিসটা বের হয়ে আসে এখন বীর্যর আমি আগেই বলেছি যে তাদের যে এই উৎপাদন দুটো অন্ডকোষের মধ্যে তৈরি হয়ে থাকে এটা কোনো না কোনো প্রক্রিয়া এটা বের হয়ে আসবে তো অনেক সময় যদি তাদের ওই বিভিন্ন রকমের বাজে অভ্যাস যেটাকে আমরা বলছি যে হস্তমৈথনের মাধ্যমে যদি তারা এই বীর্যটা স্খলন না করে বা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে যদি না বের হয় তাহলে ন্যাচারালি কিছু কিছু মানে বীর্য যে যেখানে সংরক্ষিত থাকে আমরা মল ত্যাগের সময় যে একটা নেগেটিভ প্রেশার তৈরি করি ওই সময় কিন্তু কিছু কিছু বের হয়ে আসতে পারে এটাও একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এখন না জানার কারণে অজ্ঞতার কারণে মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা হয় যে আমার এই যে এই মোহ বা বীর্য যে স্খলন হয়ে যাচ্ছে এটা বোধহয় আমার বিরাট কোনো ক্ষতির কারণ হয়ে যাচ্ছে তো এরকম নানা রকমের কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণার কারণে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং আমাদের যেই রোগীরা আমাদের কাছে আসেন তাদের অনেকের মধ্যেই যে যেহেতু সেক্স এডুকেশনের পর্যাপ্ত ধারণা নাই এবং আমাদের বই পুস্তকে যেহেতু এই তথ্যগুলি সন্নিবেশিত নাই তারা রাস্তাঘাটের বিভিন্ন চটি বই থেকে পড়ে হয়তো আরও বেশি বিভ্রান্ত হন এবং বাংলাদেশে যদি সেক্স এডুকেশন সম্বন্ধে পর্যাপ্ত বই পুস্তকে যদি এরকম মানে সঠিকভাবে এটা দেওয়া থাকে তাহলে সমস্যা হতো না এর বাইরে অনেক সময় দেখা যায় যে এই বিভিন্নভাবে একটা পুরুষ যখন মানে কমার্শিয়াল সেক্স ওয়ার্কার বা যৌনকর্মীর সাথে যখন মানে মেলামেশায় লিপ্ত হন তখন অনেক সময় তাদের মধ্যে একবার
সময় মানুষের মধ্যে একটা ভ্রান্তি বা একটা ভয় ঢুকে যায় যে আমি বোধহয় পারবো না আমাকে দিয়ে হবে না তো তারা যখন পরবর্তীতে বিয়ে শাদিতে মানে যাওয়ার আগে তাদের মধ্যে একটা ভীতি থাকে তো মোটামুটিভাবে এই ধরনের সমস্যা কারণে মানুষ আমাদের কাছে আসে এবং এটা যথাযথ চিকিৎসা আছে এবং এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে সঠিক তথ্য যদি মানুষের মধ্যে আসে ভ্রান্ত ধারণা যদি তাদের কেটে যায় তাহলে অনেকেই হয়তো সফলভাবে কোনো ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা ছাড়াও তারা একটা স্বামীর সে মেলামেশা সক্ষম হতে পারবেন শুধু সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ধারণার জন্য যেন না থাকে এই জন্য তাদের পর্যাপ্ত যদি একদম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট বই পুস্তক যদি তারা পড়ে থাকেন তাহলে তাদের মধ্যে এই সমস্যাগুলি হবে না এবং পরবর্তীতে আরও আমাদের এই ইউটিউবের এই ধরনের প্রোগ্রামগুলি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকে শেষ করছি